Hi friends, welcome back to an academy. Time, speed and distance, short tricks and one of course in there. Munamata lesson and Namal get going to dig another. And Joe Aro lessons he calls it and now up with your courses, AV at the running. Mala save and one of the button you see that the thing will keep courses, AV on the other. Apidly and Pudia lessons add chamber and will get notification. Living in the Iricum. Number Nokia, the basics of time speed problems in Nokia, the Bola average speed on the questions and a chiam in the Lagari of Noki. In the ratio basic the la questions in Dalbola, different variety level of time speed problems in the check out in the Iricum. P questions alum chay the Shasham, Ningal Kitchian or Anju questions, eco course in the last and down to chayam, a la lessons, complete I quell can Shadiga. Madhita question is a man goes from A to B at a uniform speed of 12 km per hour and returns with a uniform speed of 4 km per hour. His average speed in km per hour for the whole journey is that is A in B lake, 15 km speed, 4 km speed. That is the average speed of journey. Average speed P question, Chian Vendita, direct equation, Kanye lesson, Parnit and Dino, the distance the same item, or along to go to Povo Anangil, as some yet the average speed on an equation, or Parnit and Dino. By equation which it to Namukichiam, other lava, idilla concept and dana, and the good Namukan slaki to Minotuko. P case and then A to B distance Namakarilla. Namakarina the end is speedal matrona, Samyo, upon Namakarilla and then Avaria, Agar and is speedal matrona. P case and Angel Namuk, direct equation, Ilang and Chiam, and the long. ಅದಾಯ್ತು <laughs> Total distance is 15 km. In this case, we divide the speed of 15 km. In this case, we divide the speed of 15 km. In this case, we divide the speed of 15 km. In this case, we divide the speed of 15 km. In this is a direct method. Now, in this case, we have to use the equation. We have to use the speed of the average speed. We have to use 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 the average we have 6 km per hour. We have the normal method. We have to substitute the method. We have to use the concept. 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 We have to use the We have to use the concept. We have the I will ask you to 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 now, A is 40, B is 60, random substitute, 2 into 40 into 60, 60 plus 40, 40 plus 60. Multiply the chamber, random, 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 Average in the questions, average speed of the questions, and the provision chose it in the Padum. Very important section than any time speed. We have the equation correct item by head. We have the idea which we have to do with 2ab plus a plus b. We have the equation. We have the question. A car covers four successive 7 km distances in 7 km distances at speeds of 10 km per hour 
ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇറ്റ്സ് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓവർ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് അതായത് ഒരു കാർ ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള നാല് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഓരോന്നിലും പോകുന്ന സ്പീഡ് ആദ്യത്തിൽ പത്ത് കിലോമീറ്റർ രണ്ടാമത്തെ ഇരുപത് മൂന്നാമത്തെ മുപ്പത് നാലാമത്തെ അറുപത് നാല് കേസിലും ഉള്ള സ്പീഡ് ഉണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് നാല് കേസിലും സെയിം ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആവറേജ് സ്പീഡ് എത്രയാന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുമില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ സ്പീഡിന്റെ ഇക്വേഷനേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ സ്പീഡ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് മൊത്തം ഡിസ്റ്റൻസ് കാണുക മൊത്തം എത്ര സമയം എടുത്തു എന്ന് നോക്കുക രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആവറേജ് സ്പീഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ എളുപ്പമാണ് കാരണം ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓരോന്നും അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നാല് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇരുപത്തി എട്ട് കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് കിട്ടി ഇനി ഓരോ സമയത്തും എടുത്ത സ്പീഡുകൾ കാണണം അപ്പൊ ഓരോ കഷ്ണങ്ങളിലും ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഏഴ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ആ സമയത്തുള്ള സ്പീഡും നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഓരോരോ സമയങ്ങൾ കിട്ടും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സമയം ഏഴ് ബൈ പത്ത് മണിക്കൂർ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തത് ഏഴ് ബൈ ഇരുപത് പിന്നെ ഏഴ് ബൈ മുപ്പത് പിന്നെ ഏഴ് ബൈ അറുപത് അപ്പൊ മൂന്ന് സമയവും നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി മൂന്ന് സമയം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മൊത്തം സമയം കാണണം അപ്പൊ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി മൂന്ന് ലാസ്റ്റിൽ താഴെയുള്ള എല്ലാം അറുപതാണ് എൽ സി എം പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് അറുപത് അറുപത് തന്നെ എൽ സി എം എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്പേഴ്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എൺപത്തി നാല് ബൈ അറുപത് അത്രയും മണിക്കൂറാണ് കാരണം എല്ലാ യൂണിറ്റുകളും തന്നിട്ടുള്ള മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ എൺപത്തിനാല് ബൈ സിക്സ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് ഹവേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് സമയം കിട്ടും അതിനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക രണ്ടിനെയും പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഏഴ് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് ടോട്ടൽ ടൈമും കിട്ടും അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസും കിട്ടി ടോട്ടൽ ടൈമും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ആവറേജ് സ്പീഡ് കാണാം ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി എട്ട് ബൈ ഏഴ് ബൈ അഞ്ച് എന്നായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഫ്രാക്ഷനിൽ അഞ്ചാണ് മേലോട്ട് പോവാ ഏഴ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇരുപത്തെട്ട് ഏഴും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് എന്ന് കിട്ടും നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ ഈ കേസിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇടാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് കാണണമെങ്കിൽ നാല് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നിലെ സ്പീഡ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് സമയം തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോന്നിലെ സമയവും കണ്ടെത്തി എന്നിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസും വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആവറേജ് സ്പീഡ് കണ്ടെത്തി ഇനി നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറെ അധികം പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് റേഷ്യോ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം അതായത് ടൈം സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ എങ്ങനെ റേഷ്യോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്ന് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റേഷ്യോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും ഒരാള് രണ്ട് സ്പീഡിൽ ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് പോകുന്ന കേസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലാണ് മാക്സിമം നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം അപ്പൊ ഈ കേസിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലായ്പ്പോഴും സെയിം ആയാൽ സ്പീഡും വൺ ബൈ ടൈമും കാരണം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൊപ്പോർഷണൽ എഴുതുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റന്റുകളെ കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല ആ ഒരു തിയറി വെച്ചിട്ട് സ്പീഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ടൈം എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എങ്ങനത്തെ കേസിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ആ കേസിൽ അപ്പോൾ രണ്ട് സ്പീഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു റേഷ്യോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും സമയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ട് സ്പീഡുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എയ്സ് ടു ബി ആണെങ്കിൽ അതേ കണ്ടീഷനിൽ ടൈമുകൾ തമ്മിലുള്ള
അതായത് അഞ്ച് ബൈ നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുമ്പ് റേഷ്യോയിൽ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് റേഷ്യോ എഴുതാൻ പറ്റും ഫൈവ് ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് ഹിസ് യൂഷ്വൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂഷ്വൽ സ്പീഡ് നമുക്ക് താഴെയുള്ള ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കാം ലെറ്റ് യൂഷ്വൽ സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പോൾ യൂഷ്വൽ സ്പീഡ് നാലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള സ്പീഡ് എത്രയായിരിക്കും അതിന്റെ മേലെയുള്ളതായിരിക്കും അഞ്ച് അതായത് ആദ്യം നാല് സ്പീഡിലാണ് പോയത് ഇപ്പൊ അഞ്ച് സ്പീഡിൽ പോയി അഞ്ച് സ്പീഡിൽ പോയപ്പോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തെ എത്തി അപ്പൊ രണ്ട് സ്പീഡുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ നാല് ഇസ് ടു അഞ്ചാണ് യൂഷ്വൽ സ്പീഡ് ടു എന്താണ് പുതിയ സ്പീഡ് അഞ്ച് കറന്റ് സ്പീഡ് നാല് ഇസ് ടു അഞ്ച് അപ്പൊ അതേ കേസിൽ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണ് കാരണം സച്ചിൻ എന്നും പോകുന്നത് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് തന്നെയാണ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണ് അപ്പൊ ടൈം എന്തായിരിക്കും നാല് ഇസ് ടു അഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ടൈം അഞ്ച് ഇസ് ടു നാലായിരിക്കും ഇനി തന്ന ടൈമിന്റെ വാല്യൂ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഉള്ളത് നാല് യൂണിറ്റ് ആയപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ യൂഷ്വൽ സ്പീഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ നേരെ താഴെ വരുന്ന അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂഷ്വൽ ടൈം ആയിരിക്കും അപ്പൊ പഴയ ടൈമിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഉള്ളത് നാല് യൂണിറ്റ് ആയപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് യൂണിറ്റിൽ ഡിഫറൻസ് വന്നത് ടൈമിൽ എത്ര വന്നു അഞ്ച് മിനിറ്റും വന്നു അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് അഞ്ച് എന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് ആവശ്യം എന്താണ് യൂഷ്വൽ ടൈം ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ടൈം ആണ് ആവശ്യം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ അഞ്ച് യൂണിറ്റ്സിന്റെ വാല്യൂ ആണ് അഞ്ച് യൂണിറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ ഇത്രയുള്ള ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ഐഡിയ രണ്ട് സ്പീഡുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ കണ്ടെത്തുക അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സമയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ കൂടെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള വാല്യൂ എന്താണോ അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിൽ മിക്കവാറും ടൈമിലായിരിക്കും തന്നിട്ടുള്ളത് ആ ടൈമിൽ ഇക്വിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് സമയം കണ്ടെത്തിയ ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ളതിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ലെസൺസിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരു റിവ്യൂ നൽകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക റൈറ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ റേറ്റിംഗ്സും റിവ്യൂസും നൽകാം നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് റിവ്യൂസ് ആണ് എല്ലാ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിനെയും അൻ അക്കാദമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിലനിർത്തുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ഡെഡിക്കേറ്റ് യുവർ ഹാറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതും ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ലെസൺസിൽ കാണാം Goodbye.